എല്ലാവർക്കും ആയിൽ വയറ്റിലോട്ട് സ്വാഗതം കർക്കിടക മാസം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇടവിടാതെയുള്ള മഴയാണ് ഈ ഒരു മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പണ്ട് തൊട്ടേ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന മാസമാണ് കർക്കിടകം പലതരം ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ ഔഷധക്കഞ്ഞി പത്തിലത്തോര് മരുന്നുണ്ടകൾ കാച്ചിയമോര് ഇങ്ങനെ കർക്കിടകത്തിന് മാത്രമായി പ്രത്യേക ശീലങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജഡരാജ്ഞി അഥവാ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ വളരെയധികം മന്തി വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കർക്കിടകം അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കർക്കിടകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നിബാന്ധിജന്യമായ ഒത്തിരിയേറെ അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമാണിത് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ജഡരാജ്ഞി അഥവാ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ ആണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ലഘുവായ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയും അതുപോലെ അഗ്നിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയും വേണം നമ്മൾ പാലിച്ചു പോരാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായി പത്തിലത്തോരിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇലകൾ പൊതുവെ ഫൈബർ കണ്ണൻ അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പം ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് പറയുന്ന പത്തിലകളും ഒത്തിരിയേറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നുമാണ് ഈ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ ശരിയാക്കാനും അതുപോലെ ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടുപരിസരത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഇലയും നമുക്ക് ഈ തോറിന് യൂസ് ചെയ്യാം മുരിങ്ങയില മാത്രം കർക്കിടക സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതൊഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി പത്തിലകൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കിട്ടുന്ന ഇലകൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇലക്കറികൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇനി ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന പത്തിലകളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് ചേമ്പിൻ്റെ തൂമ്പലയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ സി ഫോളേറ്റ് കാൽഷ്യം എന്നിങ്ങനെ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചേമ്പിൻ്റെ ഇല ഇത് നമ്മുടെ ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ചേമ്പില വളരെയധികം ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നല്ല ശോധന കിട്ടുവാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഉള്ളവർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ആയുർവേദത്തിൽ ഒത്തിരി ഏറെ അസുഖങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചേന അപ്പോൾ ഈ ചേനയുടെ ഇലയ്ക്കും അതുപോലെ ഒത്തിരിയേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് അതുപോലെ ബി പി ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായകമാണ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ത്രീ ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ഒക്കെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല അർഷസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിലും ഇത് വളരെയധികം ഗുണപ്രദമാണ് പയറിലയും ഇതുപോലെ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ആൻഡ് മിനറൽ ഹൗസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ബി മാംഗനീസ് കോപ്പർ എന്നിങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിലും അതുപോലെ വെയ്റ്റ് ലോസിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും അതുപോലെ മാതാവിനും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോളിനും ഇതിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇത് സാധാരണയായി വീടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മുള്ളഞ്ചീരയാണ് ചീരയുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേത് ഇലക്കറികൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചീര കഴിക്കാത്ത വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒത്തിരിയേറെ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ചീര പ്രത്യേകിച്ച് മുള്ളഞ്ചീര നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ് മുള്ളഞ്ചീര ഇത് പൊന്നാങ്കണ്ണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചീരയാണ് കൂടുതലായി പാടത്തൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുക ഇതും വളരെയധികം വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഉള്ള ഒരു ചീരയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ ലിവറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഗുണപ്രദമാണ് അതുപോലെ അമ്മമാരിൽ പാലുണ്ടാവാൻ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം സഹായിക്കും കോവിലിൻ്റെ ഇലയ്ക്കും ഒത്തിരിയേറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എക്സിമ പോലത്തെ സ്കിൻ ഡിസീസിലൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം അതുപോലെ ലിവറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് അതിസാരം അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം എന്നീ അസുഖത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് ഇതിൻ്റെ നീര് ചൂടാക്കി നേർക്കിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്
ഹൈ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ഇലയാണ് കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇല ഇത് വെയിറ്റ് ലോസിനും അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് കൊളസ്ട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് കൂടിയാണിത് ഇതിന് ഒത്തിരിയധികം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള കുക്കർബിറ്ററിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയും അതുപോലെ ലിവർ ഫങ്ഷനെയൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്ര ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള മത്തന ഇലയെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് തീർച്ചയായും കയറി നോക്കണം ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധമാണ് തഴുതാമ തവിഴാമ എന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും സമൂലം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തഴുതാമ മൂത്ര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിൽ ഇത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനും അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിലും ഇത് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് വെയിറ്റ് ലോസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇത് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് ഇലകളെല്ലാം നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ തോരൻ വെക്കുന്ന പോലെ വെക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കർക്കിടകം പത്തിനാണ് പത്തില തോരൻ വെക്കാറ് ചിലയിടങ്ങളിൽ കർക്കിടകം ഒന്നിന് വെക്കും എന്തായാലും കർക്കിടകത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പത്തില തോരൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ കർക്കിടകം പത്തിന് ഈ പത്തില തോരൻ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് അത് ചെയ്യുക ശരി ബൈ അടുത്ത വീ